நாங்கள் இன்றைக்கு நிதிலமை கூற்று என்றா என்னென்னு பார்ப்போம் அதில் நிதிலமை கூற்று என்றா என்னென்று வரவிலக்கணமாக முதல்ல பார்ப்போம் குறித்த ஒரு தினத்தில் வணிகத்தின் நிதிநிலைமையை காட்டுறதுக்காக சொத்துக்கள் உரிமை மற்றும் பொறுப்பு கணக்குகளின் மீதிகளை உட்படுத்தி தயாரிக்கப்படுகின்ற ஒரு அறிக்கையை தான் நாங்கள் நிதிநிலைமை கூட்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த நிதிநிலைமை கூற்று ஒரு குறிப்பிட்ட தினத்தில் தான் தயாரிக்கப்படுதல் வேண்டும் கடந்த காலத்தில் இது ஐந்தொகை என்று சொல்லப்பட்டுச்சு இந்த நிதிநிலைமை கூற்று தயாரிக்கிறதுக்கு மூன்று அடிப்படை கூறுகள் இருக்கு முதலாவது சொத்துக்கள் அடுத்தது உரிமை அடுத்தது பொறுப்புகள் தரம் பத்தில் ஏற்கனவே சொத்துக்கள்ன பெருமதி உரிமைகள்னதும் பொறுப்புகள்னதும் பெருமைகள் என்ற கூட்டு தொகைக்கு சமனா இருக்கிறது நாங்க பார்த்திருக்கிறோம் அதாவது கணக்கிட்டு சமன்பாட்டுல சொத்துக்கள் சமன் உரிமை சக பொறுப்பு என்ற கணக்கிட்டு சமன்பாட்டுல பார்த்திருக்கிறோம் இதே போல ஒரு அமைப்பிலேயே இந்த நிதிநிலைமை கூட்டு இங்கு காணப்படுகின்றது இந்த நிதிநிலைமை கூட்டை தயாரிக்கிறதுக்கு அடிப்படை கூறுகளாக இருக்கிற சொத்துக்கள்னு என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் சொத்துக்கள் என்று சொன்னால் கடந்த கால கொடுக்கல் வாங்கல்ட பெருவராக அமைஞ்சதோட எதிர்காலத்தில் வணிகத்துக்கு பொருளாதார நலன்களை ஈட்டித்தரும் அதோட வணிகத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழே இருக்கிற வளங்களைத்தான் நாங்கள் சொத்துக்கள் என்று சொல்லுவோம் இந்த சொத்துக்களை வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே தரம் பத்தில் ரெண்டாக வகைப்படுத்தினாங்கள் நடைமுறை அல்லா சொத்துக்கள் நடைமுறை சொத்துக்கள் என்று சொல்லி இந்த சொத்துக்களை வந்து நாங்கள் நிதிநிலைமை கூட்டில் திரவத்தன்மையின் அடிப்படையில் தான் முன்னிலைப்படுத்துவோம் இந்த திரவத்தன்மை என்றா என்னென்று பார்ப்போம் நாங்கள் நட்டங்கள் எதுவுமின்றி சொத்து ஒன்றை விரைவாக பணமாக்கக்கூடிய ஆற்றலைத்தான் திரவத்தன்மை என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் திரவத்தன்மை குறைந்த சொத்துக்களை தான் முதல்ல நாங்கள் வெளிப்படுத்துவோம் இந்த திரவத்தன்மை அடிப்படையில் பார்க்கும்போது ஆக குறைந்த திரவத்தன்மையுடைய சொத்துக்களை வந்து நாங்கள் சரக்கிருப்புகளை கொள்ளுவோம் நூறு வீதம் திரவத்தன்மையுடைய சொத்துக்களாக வந்து பணத்தை நாங்கள் கொள்ளுவோம் சொத்துக்களை நிதிநிலைமை கூட்டில் காட்டுறதுக்காக ஒரு கணக்கை நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ உதாரணம் கதிர் வணிகத்தின் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பன்னிரெண்டு முப்பத்தொண்டில் முடிவடைந்த ஆண்டுக்கான பின்வரும் சொத்துக்கள் கீழே காட்டப்பட்டிருக்கு முதலாவது இயந்திரங்கள் அறுபத்தி ஐயாயிரம் காசு மீது எழுபத்தி எட்டாயிரம் நிலையான வைப்பு ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு லட்சம் நிலையான வைப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் தளபாடங்கள் ஐம்பத்தி நாலாயிரம் சரக்கிருப்பு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பன்னிரெண்டு முப்பத்தி ஒன்றில் அதாவது இறுதி சரக்கிருப்பு முப்பதாயிரம் வங்கி மீதி நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கடன்பட்டோர் ஐம்பத்தி நான்கு ஆயிரம் காணி கட்டடம் இரண்டு லட்சம் மோட்டார் வாகனம் எழுபத்தி ஐயாயிரம் மேற்காட்டப்பட்ட சொத்துக்களை நிதிநிலைமை கூட்டில் வகைப்படுத்தி காட்டுவோம் முன்னர் நாங்கள் பார்த்த கணக்குகள் போலவே தலையங்கம் என்றது இங்கேயும் முக்கியம் கதிர் வணிகத்தின் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பன்னிரெண்டு முப்பத்தொண்டில் உள்ளவாறான நிதிநிலைமை கூட்டு இதுதான் இந்த கணக்கிட தலையங்கம் முதலாவது நாங்கள் சொத்துக்கள் ரெண்டு வகை பிரித்து நாங்கள் நடைமுறை எல்லா சொத்துக்கள் நடைமுறை சொத்துக்கள் அதில் முதலாவது நாங்கள் நடைமுறை எல்லா சொத்துக்களை பார்ப்போம் இந்த நடைமுறை எல்லா சொத்துக்கள் ஒரு வருடத்துக்கு மேற்பட்ட காலத்துக்கு வணிகத்தில் காணப்படும் அதில் எங்களுக்கு ஏற்கனவே தரப்பட்டிருக்கு காணி கட்டிடம் இரண்டு லட்சம் தளபாடங்கள் ஐம்பத்தி நான்காயிரம் இயந்திரம் அறுபத்தி ஐயாயிரம் மோட்டார் வாகனம் எழுபத்தி ஐயாயிரம் அதோட நிலையான வைப்பு ஐந்து வருடத்துக்கு என்று சொல்லும் போது அது எங்களுக்கு ஒரு வருடத்துக்கு மேற்பட்ட காலம் அதிகம் எங்களுக்கு இதுக்குள்ளதான் வரப்போகுது இப்ப நாங்க காணி கட்டிடம் காணி கட்டிடம் தளவாடங்கள் இயந்திரம் மோட்டார் வாகனம் இந்த நான்கிட பெருமதிகளை கூட்டைக்குள்ள எங்களுக்கு மொத்தமா வருகுது மூன்று லட்சத்து தொண்ணூற்றி நாலாயிரம் அதோட நாங்கள் நிலையான வைப்பு ஒரு லட்சத்தையும் கூட்டுவோம் இவ்வளவு நடைமுறை எல்லா சொத்துக்களாக வரப்போகுது அடுத்தது நடைமுறை சொத்துக்கள் இது திரவத்தன்மை அடிப்படையில் நாங்கள் முதலாவது ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருந்தது இறுதி இருப்பு தான் முதலாவத வரும் இறுதியாக காசு மீதி வரும் என்று இறுதி இருப்பு முப்பதாயிரம் கடன்பட்டோர் ஐம்பத்தி நான்காயிரம் நிலையான வைப்பு இது பேர் ஆறு மாதத்துக்கான நிலையான வைப்பு அதாவது ஒரு வருடத்துக்கு குறுகிய காலம் ஐம்பதாயிரம் வங்கி மீதி நாற்பத்தி ஐயாயிரம் காசு மீதி எழுபத்தி எட்டாயிரம் இந்த அஞ்சு விஷயத்தையும் கூட்டைக்குள்ள எங்களுக்கு இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் வரப்போகுது இப்ப நாங்க நடைமுறை எல்லா சொத்துக்களையும் நடைமுறை சொத்துக்களையும் கூட்ட போறோம் மூணு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி நாலாயிரம் 
அதோட ஒரு லட்சம் நிலையான வாய்ப்பு அதோட ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் நடைமுறை சொத்துக்கள் இவ்வளவையும் கூட்டும் போது எங்களுக்கு ஏழு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஓராயிரம் கிடைக்கப்படுது இந்த ஏழு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஓராயிரம் எங்களுக்கு மொத்த சொத்துக்களா காண அடுத்ததா நாங்க உரிமை எண்டா என்னன்னு பார்ப்போம் குறித்த ஒரு தினத்துல வணிகத்துல காணப்படுகிற மொத்த சொத்துக்கள்லிருந்து கொடுத்து தீர்க்கப்பட வேண்டிய பொறுப்புகளை தீர்ப்பதற்கு பயன்படுத்திய வேண்டிய தொகையை தவிர மீதியாக உள்ள அனைத்தும் உரிமையாளருக்கு சொந்தமான உரிமை என்று நாங்க சொல்லுவோம் இந்த உரிமை வந்து தேறிய லாபத்தினால அதிகரிக்கும் தேறிய நட்டத்தினாலும் உரிமையாளர் ஏற்படுத்துகிற பற்றுக்களாலும் குறைவடையும் இந்த உரிமை தொடர்பான விடயங்களை ஒரு உதாரணம் மூலம் நாங்க பார்ப்போம் கதிர் வணிகத்தின் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பன்னிரெண்டு முப்பத்தொண்டில் முடிவடைந்த ஆண்டுக்கான தகவல்கள் கீழ்வருமாறு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஒன்று ஒன்றில் மூலதனம் ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ஒன்று ஒன்றில் மூலதனம் என்று சொன்னா நிதியாண்டு ஆரம்பத்தில் இருக்கிற மூலதனம் அடுத்தது தேறிய லாபம் அறுபதாயிரம் காசு பற்று பதினையாயிரம் பொருள் பற்று ஐயாயிரம் கதிர் வணிகத்தின் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பன்னிரெண்டு முப்பத்தி ஒன்றில் உள்ளவாறான உரிமையாண்மையை கணிக்க சொல்லியிருக்கு எங்களுக்கு அதுல வந்து நாங்கள் இப்ப முதலாவது மூலதனத்தோட தேறிய லாபத்தை கூட்ட போறோம் ஒன்று ஒன்றுல மூலதனத்தோட அதாவது நிதியாண்டு ஆரம்பத்தில் இருந்த மூலதனத்தோட எங்களுக்கு கிடைக்க பெற்ற தேறிய லாபத்தை கூட்ட போறோம் ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரத்தோட அறுபதாயிரத்தை கூட்ட போறோம் கூட்டும் போது எங்களுக்கு கிடைக்க பெறுது ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் அந்த ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்துல இருந்து பற்றுக்களை கழிக்க போறோம் எங்களுக்கு காசு பெற்று பதினையாயிரம் பொருள் பற்று ஐயாயிரம் தரப்பட்டிருந்தது இரண்டு பற்றுக்களையும் கூட்டி இருபதாயிரத்தை நாங்கள் கழிப்போம் ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்துல இருந்து இருபதாயிரத்தை கழிப்போம் ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்துல இருந்து இருபதாயிரத்தை கழிக்கும் போது எங்களுக்கு ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் கிடைக்க பெறுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பன்னிரெண்டு முப்பத்தொண்டில் உள்ள உரிமையான்மை தான் இந்த ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் இந்த ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் என்பது உரிமையாளருக்கு உரிமையான உரிமையாண்மை என்று சொல்லப்படுது அடுத்தது வந்து நாங்க பொறுப்புகள் என்றா என்னென்று பார்க்க போறோம் கடந்த கால கொடுக்கல் வாங்கல்கள் நிகழ்வுகளால் உருவாக்கப்பட்டதும் கொடுத்து தீர்க்கப்பட வேண்டியதும் பொறுப்புகள் என்று நாங்க சொல்லுவோம் இது நாங்கள் ஏற்கனவே தரம்பத்தில் ரெண்டா வகைப்படுத்தினாங்கள் நடைமுறை பொறுப்பு நடைமுறை அல்லா பொறுப்பு இந்த பொறுப்புகளை நாங்கள் ஒரு உதாரணம் மூலம் பார்ப்போம் கதிர் வணிகத்தின் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பன்னிரெண்டு முப்பத்தொண்டில் முடிவடைந்த ஆண்டுக்கான பின்வரும் பொறுப்புகள் கீழ் காட்ட காட்டப்பட்டுள்ளது முதலாவது கடன் கொடுத்தோர் பதினெட்டாயிரம் செலுத்த வேண்டிய வட்டி ஆறாயிரம் வங்கி கடன் நாலு வருடம் ஐம்பதாயிரம் அடகு கடன் ரெண்டு வருடம் இருபத்தி ஐயாயிரம் செலுத்த வேண்டிய காப்புறுதி கட்டணம் ஐயாயிரம் கதிர் வணிகத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பன்னிரெண்டு முப்பத்தொண்டில் உள்ள பொறுப்புகளை காண சொல்லி இருக்கு எங்களுக்கு நாங்கள் பார்ப்போம் இதிலையும் நாங்கள் ரெண்டா நாங்கள் பொறுப்புகளை பிரித்து நாங்கள் உண்டு நடைமுறை எல்லா பொறுப்புகள் அடுத்தது நடைமுறை பொறுப்புகள் நடைமுறை எல்லா பொறுப்புகள் என்று சொன்னால் ஒரு வருடத்துக்கு மேற்பட்ட பொறுப்புகள் நடைமுறை பொறுப்புகள் என்று சொன்னால் ஒரு வருடத்துக்கு குறைவட குறைவான பொறுப்புகள் இந்த நடைமுறை எல்லா பொறுப்புகளுக்கு எங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் வரப்போகுது ஒன்று வங்கி கடன் அடுத்தது அடகு கடன் வங்கி கடன் ஐம்பதாயிரம் அடகு கடன் இருபத்தி ஐயாயிரம் இரண்டையும் கூட்டும் போது எங்களுக்கு நடைமுறை எல்லா பொறுப்புகளோட பெறுமதி எழுபத்தி ஐயாயிரம் கிடைக்கப்படுது அடுத்தது நடைமுறை பொறுப்புகள் கடன் கொடுத்தோர் செலுத்த வேண்டிய வட்டி செலுத்த வேண்டிய காப்புறுதி கடன் கொடுத்தோர் பதினெட்டாயிரம் செலுத்த வேண்டிய வட்டி ஆறாயிரம் செலுத்த வேண்டிய காப்புறுதி ஐயாயிரம் இந்த மூணு விஷயத்த கூட்டைக்குள்ள எங்களுக்கு நடைமுறை பொறுப்புகள் கிடைக்கப்படுது இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் நடைமுறை எல்லா பொறுப்புகள்ட மொத்தம் எழுபத்தி ஐயாயிரம் நடைமுறை பொறுப்புகள் இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் அடுத்தது நாங்க நிதிநிலைமை கூட்டிட மாதிரி பார்க்க போறோம் இங்க வந்து தலையங்கம் என்பது முக்கியம் குறிப்பிட்ட வணிகத்தின் குறித்த திகதியில உள்ளவாறான நிதிநிலைமை கூற்றுண்டு கட்டாயம் நாங்க தலையங்கம் போடணும் முதலாவது அதுல வந்து நாங்க பார்ப்போம் நடைமுறை எல்லா சொத்துக்கள் அடுத்தது நடைமுறை சொத்துக்கள் அடுத்தது நடைமுறை எல்லா சொத்துக்களையும் நடைமுறை சொத்துக்களையும் கூட்டி மொத்த சொத்துக்களை போடுவோம் அதுக்கு கீழே உரிமையும் பொறுப்புகளும் அடுத்தது உரிமைய கழிப்போம் நாங்க அதுக்கு பிறகு நடைமுறை எல்லா பொறுப்புகள் நடைமுறை பொறுப்புகள் கீழே மொத்த உரிமையும் மொத்த பொறுப்புகளும் இதுதான் நிதிநிலைமை கூட்டிட மாதிரி இதுல நடைமுறை எல்லா சொத்துக்களுக்கு எங்களுக்கு காணி கட்டிடம் மோட்டார் வாகனம் போன்ற விடயங்கள் வரும் அதோட நீண்ட கால முதலீடுகள் நிலையான வைப்புகள் போன்றன வந்து வரும் அதுக்கடுத்தது நடைமுறை சொத்துக்கள்ல இரு இருப்பு கடன் பட்டோர் கிடைக்க வேண்டிய வருமதிகள் வங்கி மீதி காசு மீதி போன்றன வரும் இந்த இவ்வளவு விஷயத்தையும் கூட்டைக்குள்ள எங்களுக்கு மொத்த சொத்துக்கள் கிடைக்கப்படும் 
அடுத்த உரிமையின் பொறுப்புல முதலாவது உரிமை கணிப்பம் நாங்கள் மூலதனத்தோட தேர்ய லாபத்தை கூட்டி பற்றிக்கள கழிப்பம் எங்களுக்கு உரிமை கிடைக்கப்படும் அடுத்தது நடைமுறை எல்லா பொறுப்புகள் அதுக்குள்ள வங்கி கடன் நீண்ட கால வங்கி கடன் அதுகள் வரும் அடுத்தது நடைமுறை பொறுப்புகள் அதுல கடன் கொடுத்தோர் கொடுக்க வேண்டிய செலவுகள் வங்கி மேலதிக பற்றி போன்ற விஷயங்கள் வரும் இதுல உரிமையை பொறுப்பு எங்க கூட்டக்குள்ள எங்களுக்கு மொத்த உரிமையும் பொறுப்பும் வரும் இதுல மொத்த சொத்துக்கள் மொத்த உரிமையும் பொறுப்பும் கூட்டும் போது மொத்த சொத்துக்களோட பெருமதிக்கு சமனா இந்த மொத்த உரிமையும் பொறுப்புகளும் கட்டாயம் இருக்கவே வேணும் நிதியிலுமை கூட்டு தயாரிக்கிறத நாங்கள் ஒரு உதாரணம் மூலம் பார்ப்போம் உதாரணம் ஆதி வணிகத்தின் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பன்னிரெண்டு முப்பத்தொண்டில் முடிவடைந்த ஆண்டுக்கான பின்வரும் தகவல்கள் கீழே காட்டப்பட்டிருக்கு தகவல்களை பார்ப்போம் காணி கட்டணம் ரெண்டு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கடன் பட்டோர் எழுபதாயிரம் கடன் கொடுத்தோர் அறுபதாயிரம் உபகரணங்கள் எண்பதாயிரம் நிலையான வாய்ப்பு ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு லட்சம் கிடைக்க வேண்டிய வருமானம் எண்பதாயிரம் கொடுக்க வேண்டிய செலவுகள் முப்பதாயிரம் காசு மீதி அறுபதாயிரம் பற்று முப்பதாயிரம் இறுதி இருப்பு ஐம்பதாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஒன்று ஒன்றில் மூலதனம் எட்டு லட்சம் காலத்துக்குரிய தேறிய லாபம் மூன்று லட்சம் வங்கி கடன் மூன்று வருடங்களுக்கு ஒரு லட்சம் விநியோக வன் அஞ்சு லட்சத்து அறுபதாயிரம் ஆதி வணிகத்தின் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பன்னெண்டு முப்பத்தொண்டு திகதியில உள்ளவாறான நிதிநிலைமை கூட்ட தயாரிக்க சொல்லியிருக்கு முதலாவது எங்களுக்கு தலைப்பு போடணும் ஆதி வணிகத்தின் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பன்னிரெண்டு முப்பத்தொண்டு உள்ளவாறான நிதிநிலைமை கூட்டு தலைப்பு எங்களுக்கு வரும் அடுத்தது எங்களுக்கு நடைமுறை எல்லா சொத்துக்கள் காணி கட்டிடம் உபகரணம் விநியோக வேன் இந்த மூணு விஷயங்கள் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு காணி கட்டிடம் ரெண்டு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் உபகரணம் எண்பதாயிரம் விநியோக வேன் அஞ்சு லட்சத்து அறுபதாயிரம் மூன்று விஷயத்தையும் கூட்டைக்குள்ள எங்களுக்கு ஒன்பது லட்சம் கிடைக்கப்படும் அதோட நிலையான வைப்பு ஒரு லட்சத்தையும் நாங்கள் கூட்டுவோம் அடுத்தது நடைமுறை சொத்துக்கள் இறுதி இருப்பு ஐம்பதாயிரம் கடன் பட்டோர் எழுபதாயிரம் கிடைக்க வேண்டிய வருமானம் எண்பதாயிரம் காசு அறுபதாயிரம் இந்த நாலு விஷயத்தையும் கூட்டைக்குள்ள எங்களுக்கு ரெண்டு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கிடைக்கப்படுது நடைமுறை எல்லா சொத்துக்களையும் நடைமுறை சொத்துக்களையும் கூட்டைக்குள்ள எங்களுக்கு மொத்தமா பன்னெண்டு லட்சத்து அறுபதாயிரம் கிடைக்கப்படுது அடுத்தது உரிமையும் பொறுப்புகளையும் பார்ப்போம் உரிமை கணிக்கிறத பார்ப்போம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஒன்று ஒன்றில் மூலதனம் எட்டு லட்சம் தேறிய லாபம் மூணு லட்சம் ரெண்டையும் கூட்டைக்குள்ள எங்களுக்கு பதினோரு லட்சம் கிடைக்கப்படுது அதுலேருந்து பற்று முப்பதாயிரத்தை கழிப்பம் பத்து லட்சத்தி எழுபதாயிரம் எங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது நடைமுறை அல்லா பொறுப்புகள் எங்களுக்கு வங்கி கடன் தந்த தரப்பட்டிருக்கு அது ஒரு லட்சம் அடுத்தது நடைமுறை பொறுப்புகளில் கடன் கொடுத்தோரும் கொடுக்க வேண்டிய செலவுகளும் இருக்கு கடன் கொடுத்தோர் அறுபதாயிரம் கொடுக்க வேண்டிய செலவுகள் முப்பதாயிரம் ரெண்டு கூட்டைக்குள்ள எங்களுக்கு தொண்ணூறாயிரம் வரும் உரிமை பத்து லட்சத்தி எழுபதாயிரத்தோட வங்கி கடன் நடைமுறை அல்லா பொறுப்புகள் ஒரு லட்சம் நடைமுறை பொறுப்புகள் தொண்ணூறாயிரத்தை கூட்டைக்குள்ள எங்களுக்கு பன்னெண்டு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கிடைக்கப்படுது எங்களுக்கு இப்ப மொத்த சொத்துக்கள் பன்னெண்டு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் மொத்த உரிமையும் பொறுப்பும் பன்னெண்டு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ரெண்டுமே எங்களுக்கு சமனாக காணப்படுது இப்படி சமனாக காணப்பட வேண்டும் கட்டாயம் நிதிநிலைமை கூட்டு இந்த நிதிநிலைமை கூட்டு தயாரிக்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு உதாரணம் நாங்க பார்ப்போம் அருண் வணிகத்தின் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பன்னிரெண்டு முப்பத்தொண்டில் முடிவடைந்த ஆண்டுக்கான பின்வரும் தகவல்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது தகவல்களை பார்ப்போம் நாங்க காணி நாலு லட்சம் கட்டிடம் ரெண்டு லட்சம் இயந்திரம் மூணு லட்சம் மோட்டார் நாலு லட்சம் தளபாட உபகரணங்கள் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் முதலீடு ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு லட்சம் இருப்புகள் ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் கடன் பட்டோர் எண்பதாயிரம் வங்கி மீது அறுபத்தி ஐயாயிரம் காசு மீது முப்பத்தி நாலாயிரம் வங்கி கடன் மூன்று வருடங்களுக்கு நாலு லட்சம் கடன் கொடுத்தோர் ஐம்பத்தி ஓராயிரம் கொடுக்க வேண்டிய மின்கட்டணம் நாலாயிரம் பெற வேண்டிய நிறுவன வாடகை ஆறாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஒன்று ஒன்றில் மூலதனம் பத்து லட்சம் முடிவடைந்த வருடத்தின் தேறிய லாபம் அஞ்சு லட்சத்து இருபத்தி நாலாயிரம் பற்றுக்கள் இருபத்தி நாலாயிரம் அருண் வணிகத்தின் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பன்னிரெண்டு முப்பத்தொண்டில் உள்ளவாறான நிதிநிலைமை கூட்ட நாங்கள் இப்ப தயாரிப்போம் முதலாவது தலைப்புங்களுக்கு அருள் வணிகத்தின் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பன்னிரெண்டு முப்பத்தொண்டில் உள்ளவாறான நிதிநிலைமை கூட்டு இதுல நடைமுறை எல்லா சொத்துக்களை பார்ப்போம் காணி நாலு லட்சம் கட்டடம் ரெண்டு லட்சம் இயந்திரம் மூணு லட்சம் மோட்டார் நாலு லட்சம் தளபாட உபகரணங்கள் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் இந்த அஞ்சு விஷயத்தையும் கூட்டைக்குள்ள எங்களுக்கு பதினாலு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் கிடைக்கப்படுது அடுத்தது முதலீடு ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு லட்சம் அடுத்த நாங்க பார்க்க போறோம் நடைமுறை சொத்துக்கள் இறுதி இருப்பு ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் கடன் பட்டோர் எண்பதாயிரம் பெற வேண்டிய நிறுவன வாடகை ஆறாயிரம் வங்கி மீதி அறுபத்தி
பத்தொன்பது லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் கிடைக்கப்பெறுது அடுத்தது உரிமையின் பொறுப்பேன் பார்ப்போம் அதில் முதலாவது உரிமை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஒன்று ஒன்றில் மூலதனம் பத்து லட்சம் தேறிய லாபம் அஞ்சு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் ரெண்டையும் கூட்டை குளங்களுக்கு பதினஞ்சு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் இதிலிருந்து பட்டிக்கலை நாங்கள் கழிக்க போகிறோம் இருபத்தி நாலாயிரத்தை கழிச்ச மட்டும் சொன்னால் எங்களுக்கு பதினஞ்சு லட்சம் கிடைக்கப்படுது அடுத்த நடைமுறை எல்லா பொறுப்புகள் அதில் வங்கிக் கடன் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு நாலு லட்சம் அடுத்தது நடைமுறை பொறுப்புகளில் கடன் கொடுத்தோர் ஐம்பத்தி ஓராயிரம் கொடுக்க வேண்டிய மின்கட்டணம் நாலாயிரம் ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தையும் நாலாயிரத்தையும் கூட்டைக்குள்ள எங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் கிடைக்கப்படுது இப்போ நாங்கள் மொத்த உரிமையும் பொறுப்பையும் பார்ப்போம் பத்தொம்பது லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் எங்களுக்கு ஏற்கனவே மொத்த சொத்துக்கள் பத்தொம்பது லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் கிடைக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே மொத்த உரிமையும் பொறுப்பும் எங்களுக்கு பத்தொம்பது லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் கிடைக்கப்பட்டிருக்கு கட்டாயம் ரெண்டு விடயங்களும் ஒரே பெருமானத்திலேயே அமைய வேண்டும்